katika muendelezo wa tutorial zetu kutoka hapa Maimari Pro na leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza iftar card ama wanaita kadi ya mwaliko aftari katika mwezi wa Ramadhani kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya tutafungua Adobe Photoshop yetu, ta create new project ambayo ni file new project tutaandika tu jina lolote kama ni iftar. Iftar kama ipo. Hakikisha width yako ni 220 mm na na width yako ni hivyo na height yako ni 110 kama hivyo. Hakikisha resolution yako iko ni 300 baada ya hapo utaokea okay, umecreate new project. Baada ya hapo tunachotakiwa kufanya ni kutengeneza rectangle ambayo itakaa hapa kama hivyo. Baada ya kutengeneza rectangle tutaibadilisha rangi ambayo mimi ningependa nichague rangi hii. Color code ya rangi unaweza ukaiona hapo kama hivyo. Color code yangu kama hivyo. Baada ya hapo eh ninachotakiwa kufanya ni tabonyeza control T kwa ajili ya kupata transform afu nitachukua skill kwa ajili ya ku ya kuilaza kama hivi. Baada ya kutengeneza kitu kama hiki ninachotakiwa kufanya nitaingiza image yangu kama hivyo. Nitaingiza image yangu. Baada ya kutengeneza kitu kama hiki. Kama hivyo. Okay. <coughs> Baada ya hapo ninachotakiwa kufanya taingiza image ambayo mimi tayari nishaziandaa. Kwa hiyo utachagua tu image yote ambayo mwenyewe pia umeziandaa huko. Kwa hiyo ta open with Adobe Photoshop uraichukua na kuidrag kuja nayo kwenye eh, project yako kama hivi. Utaingia nayo kama kama hivi. Baada ya kuingiza image yako kama hivyo unachotakiwa kufanya utabonyeza shift na alt kwa ajili ya kuirisize iwe vizuri na isitoke kwenye eh, kwenye ubora wake kama hivyo. Baada ya hapo unachotakiwa kufanya utaichukua image yako hii ambayo ni layer hii na utaishusha chini ya, ya rectangle itaonekana kama hivyo. Baada ya hapo baada ya kutengeneza kitu kama hiko, unachotakiwa kufanya utaandika eh, jina la, la wale ambao wanafanya mwaliko. Kama sisi hapa ni Maimari Pro, kwa hiyo tutaandika Maimari Pro. Maimari Pro. Maimari Pro kama hivyo. Hata nilizotumia zinaitwa Acrobat unaweza ukazidownload kupopote tu kwenye eh, kwenye mtandao wote da font au Google naweza kaingia ukai download au kwenye platform yote ambayo unaijua. Kwa hiyo nitatengeneza kitu kama hiko. Taandika hapo Maimari Pro kama hivyo. Baada ya hapo eh, nitatengeneza maneno yangu hapa ambayo invite you. Invite invite you on. Baada ya hapo nita change font zangu nitazeka tu kuwa ni light kama hivyo nitazeka kwa ni light nitazipunguza ukubwa kama hivyo baada ya kuzipunguza hapa nilikosea invite you on iwe kama hivyo baada ya hapo ninachotakiwa kufanya unatengeneza kitu kama hiko unaweza kutengeneza kitu kama hiko baada ya hapo nitachora rectangle yangu ambayo ni ndogo tu kabisa hapa nitaichora kama hivi baada ya kuichora kama hivyo na kisha rangi yangu imekuwa ni nyeupe kwa hiyo nitaondoa fill nitaweka empty nitaweka empty kama hivyo lakini kwenye 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 stroke nitatengeneza rangi nyeupe afu nitaoke okay kama hivyo kwa hiyo picha yangu itaonekana iko kama hivyo ipo kama hivyo ukiona okay, stroke yako haijatokea unaweza ukaiongeza pia stroke yako ambao hakisha umechagua rectangle yako ukaiongeza ikawa maybe ni mbili kama hivyo ili itokee baada ya kuona sasa imetokea stroke yako unaweza uka duplicate hii rectangle yetu kwa hiyo control j utai duplicate baada ya hapo hii rectangle mpya sasa tutai fill ambao tutafill rangi nyeupe kama hivyo tukisha kufill rangi nyeupe kama hivyo tutai resize kama hivi Tukisha kuirisize kama hivyo, tunachotakiwa kufanya, tutaenda kwenye maneno yetu ambayo ni invite, uh, invite, yale maneno ya mwisho ya you on, tutabadilisha rangi na tutachagua tu rangi hii ambayo tuko nayo. Itaonekana kama hivyo. Lakini tunachotakiwa kufanya, sababu hayaonekani, tunatakiwa tuipandisha hii invite juu ya zile hizo mbili kama hivyo. 
kwa tunachofanya hapo itakuwa hatari maneno yetu yanaonekana eh, yako vizuri kama hivyo yanaonekana poa kama hivyo kwa hiyo my my pro invite you on tar sharing za kitu kama hicho imegu invite kwenye nini ramadan iftar ama iftar toa upenda wewe mwenyewe kutumia lugha yoyote kwa mimi napenda nitumie tu ramadan 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 iftar kama hivyo ati zako zote utakazopendelea kuwa mimi napenda kuchagua font moja zinaitwa eh, na itwa green nature pia anaweza ukazi download kwenye da font zinapatikana kama hivyo Ramadan iftar kama hivyo ikaonekana kama hivyo then baada ya hapo eh uka create kitu ambacho wewe mwenyewe ungependelea kionekane kwenye kwenye nani hii yako then baada ya hapo tuta create sehemu pamoja na muda ambao hiyo iftar inaenda kufanyika kwa nitachukua rectangle tools yangu pia nitachora kama hivi nikimaliza kuchora kama hivi nikimaliza kuchora kama hivi e, nita 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 opacity nitaipunguza kidogo ionekane kama hivyo opacity nitaipunguza ionekane kama hivyo maybe baada ya hapo nitaandika time pamoja na date time date and the place ambayo itafanyika hiyo iftar kaandika time nitabandisha hati zangu nitachagua zile acrobat ambazo ndo nimeanza nazo font zangu napendelea zile light eh, size utaipunguza kadri ya unavoice itafit kwenye kwenye post yako time baby ni saa na mbili ni saa moja kamili watu wa yani hii ni baada ya swala saa moja kamili kama hivyo utaweka kama hivyo place place yako pia utaitengeneza kama hivyo wewe utaandika place sehemu ambayo inaenda kufanyika shughuli yako place kama hivyo place yako maybe ni aile salasi hodi font zangu zinaonekana kuwa ni kubwa sana kama hivyo baada ya hapo utaandika na siku ama tarehe ya ile ambayo inaenda kufanyika eh, invitation yako ama inaenda kufanyika iftari yako ambao maybe inaweza taandika tu siku yoyote ambapo hapa ni date date utaandika tu maybe tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2019 kama hivyo baada ya hapo utakuwa umetengeneza kitu kinaonekana kama kama hivyo baada ya hapo unachotakiwa kufanya unachotakiwa kufanya unaweza ukatengeneza unaweza ukatengeneza kitu ambacho kitaigawa hiyo rectangle yako ionekane kama ime imekuwa eh, imekuwa divided. Kwa hiyo utafanyaje? Unaweza tu ukachora kile kitengo kingine ambacho kitakuwa kidogo kama hivyo kinaonekana. Kama hivyo maybe. Afu akipakala ambayo kala inafanana na eh, na background yako au hata nyeupe au popote kama hivi maybe baada ya hapo utakiduplicate hichi e, kirektengo chako kama hivyo ukikiduplicate uta baada ya kukiduplicate kama hivi mmoja utamchukua na utamleta agawe tena kama hivyo naomba ni zoom kidogo ili nipate ku kuki move vizuri Kwa hiyo unaweza ukatengeneza kitu kitu kama hiko. Kitu kama hiko unaweza ukatengeneza kitu kama hiko. Baada ya hapo, unachotakiwa kufanya unaweza ukaandika contact ambazo maybe for more info. Oh, 
kuna kitu tumekiacha kwa unachotakiwa kufanya ile rectangle inatakiwa iende sawa na mstari ambao tumeugawa hapa kwa utafanyaje utabonyeza rectangle yako kama hivyo control t au trans kwa ajili ya kupata transform skew hapo hapo utahakikisha baada ya kuchagua skew utahakikisha unaichukua kama hivi unakuja nayo kama hivi unahakikisha kwamba e, unaenda sambamba na ile ambayo uli e, rectangle yako ya mwanzo ambao ulichora kama hivi baada ya kujihakikishia kama imekuwa fit kama hivi hapo sasa uta, utaandika info, for more info ambao kwa watu ambao watahitaji maelekezo zaidi ya, ya shughuli yako itakapokuwa kwa hiyo utachukua eh, text tools yetu kama hivyo na tutaandika hapa maybe for more information for more info utatengeneza uta, uta, contact zako contact kwa namba ambayo mwenyewe utapendelea kuwa maybe 255 778 kama hivyo. Afu hizi unazigea watu kama hivyo. Baada ya hapo umetengeneza kitu kama hiko. Unaonekana kitu chako kimetulia sasa kama kimekuwa kama kama hivyo. Unaweza ukazigawa hizi zote na ukazeka kwenye ukazeka kwenye kwenye group moja kama hivyo kwa kitu tayari tushakiacha okay tunaweza tukazigawa kwenye group kama hivyo lakini pamoja na hizi tukizunganisha kwenye group moja kama hivyo baada ya hapo unaweza ukazishusha kama hivyo baada ya kuzishusha imeonekana rectangle yetu ya kwanza imekimbia kwa hiyo tutaisogeza tu kama hivyo kwa sababu tayari tushafanyia vipimo kama hivyo tayari imefit Okay. baada ya hapo contact yako unaweza ukaishusha kidogo kama hivyo baada ya hapo unaweza ukatengeneza ukaingiza picha nyingine ambayo itaonekana kama ni Ramadhan Karim sababu huu ni mwezi iftar mara nyingi au sio mara nyingi mara zote uoga inafanyika muda wa mwezi wa Ramadhan kwa hiyo ukaje nayo kama hivyo hizi ni hii ni form of picture kwa hiyo unaweza ukachagua tu yote au download au kaandika mwenyewe kama hivyo baada ya hapo ya kitu kama hiki unaweza ukakipa kitu kama kivuli kama hivi ili kionekane kinasoma vizuri lakini kivuli chako kinaonekana kikubwa sana kwa hiyo unaweza ukakipunguza kama hivi then na hiyo ukaipunguza ikawa inaonekana e, iko few kama hivyo sita kama hivyo imetulia unaniachia kama hivyo baada ya hapo baada ya kutengeneza kitu chako kama hivyo e, unaweza ukaingeza kitu kingine maybe kama ni hizi wanaita hizi taa za Ramadhani e, lampu hizi unaweza ukazitengeneza ukaziingiza nazo kwa ajili ya kufanya kadi yako hiyo inaonekana e, iko kwenye Ramadhan mode kwa hiyo unaweza ukaingiza kama hivyo kwa hiyo ukabonyeza control e, shift na alt kwa ajili ya kuimodify kui kama hivyo kitu kama hiko baada ya hapo unaweza ukaishukua hii ukaishusha chini kama hivyo ukaishusha chini kabisa kwenye nini yetu baada ya hapo tukaipunguza opacity ili sionekane imekuwa ime, ime interact na maneno yetu ama mwaliko wetu kama hivyo okay baada ya hapo e, Ramadhan post yako itakuwa imekamilika ya ya, ya kadi yako tayari imekamilika kama hivyo baada ya hapo uta save kadi yako baada ya kusave uraise popote kwenye PNG au JPG utaisave kama ni picture kwa ajili ya kuipost kwenye mitandao kwa ajili ya kuiprint utaisave kama ni PDF okay kwa hiyo Ramadhani yetu eh, iftari yetu itaonekana kama hivyo okay asanteni eh, usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo kwenye button hapo hapo chini ya subscribe